തൃക്കാക്കരയിൽ ചിത്രം തെളിയുന്നു തൃക്കാക്കരയിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എൻ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എത്തിയതോടെ മത്സരചിത്രം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ട്വന്റി ട്വന്റി പിന്തുണയുള്ള ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇന്നറിയാം ഉമയും ജോയും നാളെ പത്രിക സമർപ്പിക്കും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി സാധ്യതാ പട്ടികയിലെ ഒന്നാം പേരുകാരനായിരുന്നു പാർട്ടി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ മണ്ഡലത്തിലെ വിപുലമായ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളും പരമാവധി വോട്ട് സമാഹരിക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശവും സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം എ എൻ ആറിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമായി കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മണലൂരിൽ നിന്നും ജനവിധി തേടിയ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു തികഞ്ഞ വിജയപ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് നല്ല പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിടുന്നത് വളരെ അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ സംഘടനാപരമായ എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ഞങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന നേതാക്കന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും സജീവമായ സാന്നിധ്യവും അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നല്ല അനുകൂലമായ സാഹചര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തൃക്കാക്കരയിൽ അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് വോട്ടുകൾ നേടിയ ബി ജെ പി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തോരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ വോട്ട് നില പതിനയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഇടിവ് പരിഹരിക്കുകയാണ് എ എൻ ആറിന്റെ ലക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് വോട്ടുകൾ നേടിയ ട്വന്റി ട്വന്റി പിന്തുണ നൽകുന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും ആദ്യ റൌണ്ട് പ്രചാരണം പൂർത്തിയാക്കിയ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നാളെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി തൃക്കാക്കരയിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വരുമ്പോൾ പ്രചാരണ തിരക്കിലായിരുന്നു മണ്ഡലത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തൃക്കാക്കരയിലേത് രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമാണെന്നും സഭയെ വലിച്ചെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഉമാ തോമസ് പറഞ്ഞു വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്നും സിക്സർ അടിച്ച് നൂറ് കടക്കുമെന്നുമായിരുന്നു ജോ ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണം ഞായറാഴ്ച ആയതിനാൽ ദേവാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉമാ തോമസിന്റെ പ്രചാരണം തൃക്കാക്കര കരുണാലയത്തിലെത്തി അമ്മമാർക്കൊപ്പം മാതൃദിനാഘോഷത്തിനും പങ്കെടുത്തു തൃക്കാക്കരയിലേത് രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമാണെന്ന് ഉമ ആവർത്തിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമാണ് ഇതിൽ സഭയെ ഒന്നും വലിച്ചേക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല തൃശൂരിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തി പത്രയോടെയാണ് ജോ ജോസഫ് പ്രചാരണം തുടങ്ങിയത് കടവന്ത്ര വൈറ്റ്ല തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ കയറി വോട്ട് തേടി ഇതിനിടയിൽ വരാപ്പുഴ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിനെ സന്ദർശിച്ചു മമ്മൂട്ടി അടക്കം മണ്ഡലത്തിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ വീടുകളിലും നേരിട്ടെത്തി വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ചു വിജയം സുനിശ്ചിതമെന്ന് ജോ ജോസഫ് എല്ലാവരും വളരെയധികം ആവേശത്തിലാണ് ചൂട് കൂടുന്നു ഇറക്ഷന്റെ ചൂടും കൂടുന്നു പുറത്തെ ചൂടും കൂടുന്നു പക്ഷെ ആവേശം മാത്രം ഒട്ടും കുറയുന്നില്ല വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പം എന്ന പേരിൽ സിനിമാ പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന സമരവേദിയിലും എത്തി ജോ ജോസഫ് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി സഭാ നോമിനി എന്ന ആരോപണത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ക്രൈസ്തവ വോട്ടുകളിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് വാർത്താ സമ്മേളന വിവാദത്തിൽ നിന്നടക്കം യു ഡി എഫ് പിന്തിരിയുന്നത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലിരുന്ന വൈദികനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് കെ സുധാകരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലെ ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്റെ ആരോപണം തൃക്കാക്കരയിലെ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയമെന്ന ആദ്യ വെടിപൊട്ടിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനാണ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയാണ് ആ ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദമെന്ന ആരോപണവുമായി അൽമായ് മുന്നേറ്റം രംഗത്തെത്തി തൊട്ടു പിന്നാലെ സഭാസ്ഥാപനമായ ലിസി ആശുപത്രിയിൽ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയ വൈദികനെതിരെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടത് വിവാദം ആളിക്കത്തിച്ചു ആരോപണത്തിലെ അപകടം മണത്തെറിഞ്ഞ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നേതാക്കളുടെ നിലപാട് തിരുത്തി പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനും നിലപാടിൽ മയം വരുത്തി സതീശൻ പറഞ്ഞത് സഭയെ അവർ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുന്ന ഒരു അച്ഛന്റെ ഫോട്ടോ ഒരു ചച്ചന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു എംബ്ലം
സഭയെ അപമാനിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ശ്രമം വൈദികർക്കിടയിൽ പോലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അതിനെ പോലും രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയുമോ എന്ന ശ്രമം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സഭാ നേതൃത്വത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം ഇതെല്ലാം നാട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് യു ഡി എഫിനകത്ത് മറ്റൊരു വിഭാഗം ഇതിങ്ങനെയല്ല എന്ന നിലപാട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുർബാന വിവാദത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി സ്ഥാനാർത്ഥി വിവാദത്തിലും സഭയിലെ വൈദികരും അൽമാരും രണ്ടു തട്ടിലായി ആരോപണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി തൃക്കാക്കരയിൽ ലവ് ജിഹാദ് ചർച്ചയാകുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം ഏറെ ആശങ്കയിലാണ് സഭയുടെ വോട്ട് ബി ജെ പിക്ക് ലഭിക്കും ഇരുമുന്നണികളും ഭീകരവാദികൾക്കൊപ്പമാണ് സിൽവർ ലൈനിനെതിരെയുള്ള വോട്ടുകളും ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടും സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാത്തത് മോദി ഭരിക്കുന്നതിലാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഭീകരവാദ ശക്തികളെ വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടി പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന സി പി എമ്മിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും നിലപാട് തീർച്ചയായിട്ടും തൃക്കാക്കരയിലെ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ ചലനമുണ്ടാക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ സഭകൾ ഈ ഭീകരവാദ ശക്തികളോട് എടുക്കുന്ന സമീപനം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയാണ് ലവ് ജിഹാദും നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദും ശക്തമായിട്ട് അവിടുത്തെ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ ചർച്ചയാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം ഡി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ബി മുരളീധരൻ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കായി പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി ആലോചിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കും മുരളീധരനോട് സംസാരിക്കുമെന്നും ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ പറഞ്ഞു മുരളീധരൻ എൻ എസ് എന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടെ അവിടുത്തെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ഥാനാർത്ഥി എല്ലാം കാണാൻ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നത് മുരളീധർ അത്ര സ്ട്രോങ് മാത്രം പി ടി യുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ട് ആണ് ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ കുടുംബ ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവിടെ പിന്നെ അന്വേഷിച്ച് പറയാം അങ്ങനെ പോകാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഞായറാഴ്ച പ്രചാരണ തിരക്കിനിടയിലും ക്രീസിലെത്തി തൃക്കാക്കരയിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ ജോ ജോസഫ് തൃശൂർ വിയൂരിൽ കാർഡിയോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിച്ച സൌഹൃദ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിലാണ് ബൌളറായി ജോ ഇറങ്ങിയത് രാവിലെ ആറരയോടെ തന്നെ ഡോക്ടർ ജോ ജോസഫ് വിയൂരിലെ ടർഫിലെത്തി ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ ടീമിനൊപ്പം തിരക്കിനിടയിലും ജോ ജോസഫ് എത്തിയതോടെ സഹതാരങ്ങൾക്കും സന്തോഷം കളി തുടങ്ങും മുൻപേ ഒരു ഓവർ പന്തെറിഞ്ഞ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഒപ്പമുള്ളവരെ ആവേശത്തിലാക്കി എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഒപ്പമുണ്ടെന്നും താൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് രാഷ്ട്രീയം ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ജോ ജോസഫ് പറഞ്ഞു വിവാദങ്ങളോട് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയായിരുന്നു പ്രതികരണം ഒരു വശത്ത് വിവാദങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ഒരു വശത്ത് പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവ് രാഷ്ട്രീയം പോസിറ്റീവ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നാടിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാടിന്റെ യുവത്വത്തിന് നാടിന്റെ എല്ലാ സർവതല സ്പർശിയായിട്ടുള്ള വികസനത്തിന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തതുപോലെ യുവ യുവ അനേകർക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന പോസിറ്റീവ് മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ടർഫിൽ ചെലവഴിച്ചാണ് ജോ ജോസഫ് തൃക്കാക്കരയിലേക്ക് മടങ്ങിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ വീട് സതീശൻ വൺ വാൻ ഷോ നടത്തുന്നു എന്ന ആരോപണം വാസ്തവ വിരുദ്ധമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ കെ വി തോമസിന് പാർട്ടി സമയം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹമാണെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ രക്ഷ നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിക്കും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട് അതില് വൺ മാൻ ഷോന്റെ പ്രശ്നമില്ല എല്ലാരും ആയിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അധികം കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്നത് അതധികം പ്രഖ്യാപിച്ചോട്ടെ അതിപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്രതികരിക്കാനും പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരവസരം പാർട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണോ വേണ്ട അധികം തീരുമാനിക്കണം തൃക്കാക്കര അത്താണിയിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകയുടെ വീട് കത്തിച്ചു ആശാവർക്കർ കൂടിയായ മഞ്ജുവിന്റെ പേരാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ കത്തിച്ചത് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ കത്തിച്ചപ്പോൾ കൂട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആറ് മുയലുകളും പൊള്ളലേറ്റ് ചത്തു കുടുംബത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഹീനമായ നീക്കമാണ് നടന്നതെന്ന് സി പി എം നേതൃത്വം ആരോപിച്ചു സംഭവത്തിൽ മഞ്ജുവിന്റെ ബന്ധുവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് അത്താണി പതിമൂന്നാം വാർഡിലെ സി പി എം പ്രവർത്തകയും ആശാവർക്കറുമായ മഞ്ജുവിന്റെ വീട് കത്തിച്ചത് സംഭവ സമയത്ത് മഞ്ജുവും മകളും പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് പോയതിനാൽ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല വീടും വീട്ടുപകരണങ്ങളുമെല്ലാം പൂർണമായും കത്തിയമർന്നു സംഭവത്തിൽ
വിശദമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണ ആവശ്യം തന്നെയാണ് സംശയിക്കേണ്ടത് വീട് തീയിട്ട സംഭവത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമില്ലെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന സൂചന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പൂരാവേശത്തിൽ തൃശൂർ തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് ദേവസ്വങ്ങളുടെ ചമയപ്രദർശനം തുടങ്ങി പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വത്തിന്റെ ചമയപ്രദർശന നഗരിയിൽ നിന്നും സി ബി അനുമോദ് ചെയ്യുന്നു അനുമോദ് പ്രദർശനം എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പൂരപ്രേമികൾ ഒട്ടാകെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ടോ പാറമേക്കാവിന്റെ ചമയ പ്രദർശന നഗരിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ആന ചമയങ്ങൾ കാണാൻ ആളുകളുടെ വലിയ ഒരു നിരയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അധികവും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഈ കാണുന്ന ചമയങ്ങളൊക്കെ ഇനി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂരത്തിൻ്റെ അന്നാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗിയോടെ ആനയുടെ മുകളിൽ അണിയിക്കുമ്പോഴാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അതിനു മുന്നേ ഇതെല്ലാം കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ തൃശ്ശൂരുകാർക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് തൃശ്ശൂരുകാരുടെ ശീലമാണ് അത് നമ്മളൊപ്പം ഇപ്പോൾ പാറമേക്കാവ് ദിവസത്തിൽ നന്ദേട്ടം ചേരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകതകളുടെ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് പതിനഞ്ച് ആനകളിൽ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ആനയുടെ തലക്കെട്ട് എന്താ പറയുക ചൂരപ്പുളി ചൂരപ്പുളി കൂട്ടാന നാഗപടം മറ്റുള്ള ആനകൾക്ക് വണ്ടോട് വണ്ടോട് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കാണുന്നതാണ് ചൂരപ്പിളി സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പുറം ഇപ്പുറം വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നാഗപടം അതെ കാണുമ്പോൾ ഈ നാഗപടം നാഗ നാഗങ്ങളുള്ളത് കാണാം പിന്നെ വണ്ടോടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിൻ്റെ പുറഭാഗം അത് ചൂരലിൻ്റെ അത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ആലവട്ടം വഞ്ചാമരും എല്ലാം തൃശൂർ പൂരത്തിന് എല്ലാ ചമയങ്ങളും പുതിയതായിരിക്കും എല്ലാം പുതിയ എല്ലാം ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും അതാണ് വലിയൊരു പ്രത്യേകത അതായത് പത്തൊമ്പത് സെറ്റ് കൊടകൾ പിന്നെ ആലവട്ടം വെഞ്ചാമരം ഈ വെഞ്ചാമരത്തിന് യാക്കിൻ്റെ രോമം കൊണ്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാം നാച്ചുറൽ എത്ര കൊടകളുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് സെറ്റ് കൊട ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സീക്രട്ട് കൊടകൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി രണ്ടു കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വിപുലമായിട്ട് പൂരം ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ ജനങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി എല്ലാ വർഷം ഈ ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് രാവിലെ ഈ തിരക്കൊന്നും കാണാറില്ല ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ ഞങ്ങളുടെ വൈകിട്ടാണ് ഈ തിരക്ക് ആ തിരക്ക് ഇപ്പൊ കാണുന്നു കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ വെയിലാണ് പുറത്ത് ആൾക്കൊരു ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല കൊച്ചു കുട്ടികളും അമ്മമാരും എല്ലാവരും എല്ലാവരും വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ് എന്താണെങ്കിലും തൃശ്ശൂരിലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ചമയ പ്രദർശനം ഇത് പൂരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ ആഘോഷമാണ് കാരണം ഈ ചമയങ്ങളും ഇതൊക്കെ അടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ചമയ പ്രദർശന സമയത്ത് മാത്രമാണ് പറ്റുക അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകളൊക്കെ വളരെ ആവേശത്തോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ തന്നെ ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണെങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ അവയെല്ലാം തന്നെ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ് ആലവട്ടം വഞ്ചാമരമൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ചകളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ് അതെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണെങ്കിലും തൃശ്ശൂരിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ തിരുവമ്പാടിയുടെ ചമയ പ്രദർശനം കൗസുഭ ഹാളിലും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ തിരക്ക് തന്നെയാണ് അവിടെയും അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നാണെങ്കിലും പാറമേക്കാവിൻ്റെ ചമയ പ്രദർശന നഗരിയിലേക്ക് ആളുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒഴുകിയെത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി ബി അനുമോദാണ് ചാടുന്നത് സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ നിന്ന് തൃശൂർ പൂരം വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ അനുമതിയില്ല ഇളവ് അനുവദിക്കാൻ ആകില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കണം എന്നും എക്സ്പ്ലോസീവ് കേരള മേധാവി പി കെ റാണ പറഞ്ഞു it is in the interest of public safety we do not want that uh, <coughs> anything should happen because of violation uh, of this uh, safety distances so this has to be strictly followed niyamangalum adhikrithalude nibandhanagalu paalichu vedikettina aalukale suraj groundil praveshippikan aagumanna pratheekshilana paramekaavu tiruvambadi devasangal idine veda nirdeshangal adhikritharkku samarpichathai paramekaavu devasam secretary k rajesh news 18 noda paranju 
തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ആവേശത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറുകയാണ് നഗരം ആ പാറമേക്കാവിന്റെയും തിരുവമ്പാടിയുടെയും ചമയ പ്രദർശനം ആരംഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പാറമേക്കാവിന്റെ ചമയ പ്രദർശനത്തിന്റെ സ്ഥലത്താണുള്ളത് നമ്മളിപ്പം സെക്രട്ടറി കെ രാജേഷ് ചേരുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് അല്ലെ ഇത്രയും വെയിലത്ത് ആളുകൾ സാധാരണ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് നമ്മൾ തുടക്കാറ് ഇത്തവണയും പ്രദർശനം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എന്നാൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് കാലത്ത് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഭരത് സുരേഷ് ഗോപിയാണ് ഉദ്ഘാടനം കഴിച്ചത് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എം എൽ എ ശ്രീ ബാലേന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദേശക്കാരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി സ്റ്റാഫും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇന്ന് പണിയെടുത്തതിൻ്റെ ഒരു പരിസമാപ്തിയാണ് അത് നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചര മണിക്ക് കുടമാറ്റം കാണുമ്പോൾ അത് ഇതിൽ കാണിക്കില്ല ജനറലായിട്ടുള്ളത് ഇടവേളയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം അസാനി ചുഴലിക്കാറ്റായി വൈകിട്ടോടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തി പ്രാപിക്കും ആന്ധ്ര ഒഡീഷ തീരങ്ങളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമുണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശിയേക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ചുഴലിക്കാറ്റ് നേരിട്ട് കേരളത്തെ ബാധിക്കില്ല എങ്കിലും ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് കെ എസ് ആർ ടി സി ശമ്പള പ്രതിസന്ധിയിൽ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ മറുപടിയുമായി ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു ജോലി ചെയ്താൽ കൂലി കൊടുക്കണം എന്നത് കാനത്തിന്റെ മാത്രമല്ല തന്റെയും അഭിപ്രായമാണെന്ന് മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു ജോലി ചെയ്യാത്തപ്പോഴും ജീവനക്കാർക്ക് സർക്കാർ ശമ്പളം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് മാനേജ്മെന്റിനെ മുൾമുലയിൽ നിർത്തിയുള്ള സമരം പാടില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ യൂണിയനുകളുടെ സമരത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമാണെന്നും ആന്റണി രാജു കുറ്റപ്പെടുത്തി ഈ നമ്മുടെ കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്ത് രണ്ട് വർഷക്കാലം എത്രയോ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായത് എത്ര ദിവസം ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി കിടന്നു എത്രയോ കാലം വണ്ടി ഓടാതെ കിടന്നു എത്രയോ കാലം ജോലി ഇവർ വണ്ടി ഓടാതിരുന്ന കാരണം ജോലി ചെയ്യാതിരുന്നു ശമ്പളം കൊടുക്കാതിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് തിരുവനന്തപുരം മുട്ടത്തറയിൽ ബൈക്ക് ഷോറൂമിൽ തീപിടുത്തം മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈക്കുകൾ കത്തി നശിച്ചു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു തീപിടുത്തം അടുത്താഴ്ച ഉദ്ഘാടനം നടക്കാനിരുന്ന മുട്ടത്തറ റോയൽ ബ്രദേഴ്സ് ബൈക്ക് റെന്റൽ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലായിരുന്നു തീപിടുത്തം മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈക്കുകളും ഓഫീസ് ഉപകരണങ്ങളും പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു തീ ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പരിസരവാസികൾ പോലീസിനെയും ഫയർഫോഴ്സിനെയും വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു മൂന്ന് നിലകളുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയിലാണ് ബൈക്ക് ഷോറൂം ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു അപകട സമയത്ത് ജീവനക്കാരും കെട്ടിടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കെട്ടിടത്തിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുമില്ല സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം പോലീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെങ്കൽച്ചൂള ചാക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ് ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം പരിശ്രമിച്ചാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം നൂറിനട്ടെ സി പി ഐ കോൺഗ്രസ് സംഘർഷത്തിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് മാവേലിക്കർ ജില്ലാ കോടതി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറും സി പി ഐ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗവുമായ സോളമനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മനോജ് ശേഖർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും അറസ്റ്റിലായി ഇതോടെ സംഘർഷത്തിൽ ആകെ പതിനേഴ് പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത് കൊടിവരം സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരു പാർട്ടികളുമായും ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ നാലു കേസുകൾ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വീണ്ടും ചോദ്യപേപ്പർ വിവാദത്തിൽ ചോദ്യത്തിനൊപ്പം ഉത്തരവും നൽകി ശനിയാഴ്ച നടന്ന ബികോം മൂന്നാം സെമിസ്റ്റർ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൌണ്ടിംഗ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യക്കടലാസിലാണ് ഉത്തരവും ഉൾപ്പെട്ടത് രതീഷ് വാസ്ദേവൻ ചേരുന്ന രതീഷ് ഇത് പുതിയ കാര്യമല്ല സ്ഥിരമായി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പുതിയ സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് രഞ്ജിത് തീർച്ചയായും ഈ ചോദ്യപേപ്പർ വിവാദം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള യൂണിവേഴ
പൊരുത്തക്കേടുകളും വരുന്നത് ചോദ്യം പേപ്പറിനൊപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരം എന്നുള്ളത് ആണ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുൽത്താൻ ബത്തേരി സെന്റ് മേരീസ് കോളേജിൽ നടന്ന കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൌണ്ടിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിംഗ് പരീക്ഷയിലാണ് മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ കൗതുകരമായ ചോദ്യവും അതിനൊപ്പം ഉത്തരവും കണ്ടത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആദ്യമായാലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പോലും ഇത് പെട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നീട് അവർ പരീക്ഷയുടെ തിരക്കിലായി എന്തായാലും അധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെ ഇത് അശ്രദ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നുള്ള എന്റെ തെളിവാണിത് ഈ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് പരാതികളൊന്നും തന്നെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇത് നോക്കി എഴുതുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ചോദ്യം ഈ പരീക്ഷയുടെ ഒരു ഒരു അതിന്റെ സ്വകാര്യതയും അതിന്റെ ഗൗരവവും ഒക്കെ തന്നെ കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യ പേപ്പർ നിർമ്മാണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം തയ്യാറാക്കലാണ് നടക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ എന്നത് വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം എന്നാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് കോളേജ് അധികൃതമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തായാലും കൂടുതൽ വിവാദത്തിലേക്ക് ചോദ്യ പേപ്പർ നിർമ്മാണം തയ്യാറാക്കൽ ഉൾപ്പെടെ പോവുകയാണ് എന്നാണ് ഈ സംഭവം വെളിവാക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് ശരി രതീഷ് സി പി എം കള്ളവോട്ടിന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് പാലക്കാട് അകത്തേത്തറ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിർത്തിവെച്ചു ബാങ്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തവരെ വോട്ടിനായി എത്തിച്ചുവെന്ന ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും രംഗത്ത് വന്നതോടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചത് എന്നാൽ അഴിമതി ആരോപണം നേരിടുന്ന യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനാണ് നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചതെന്ന് സി പി എം പ്രതികരിച്ചു ഐ പി എല്ലിൽ ഇന്ന് രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ വൈകിട്ട് മൂന്നരയ്ക്ക് നടക്കുന്ന ആദ്യ കളിയിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെ നേരിടും ബാംഗ്ലൂരിന് പതിനൊന്ന് കളിയിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റും ഹൈദരാബാദിന് പത്തു കളിയിൽ പത്ത് പോയിന്റുമാണുള്ളത് മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം ഇന്നത്തെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ നേരിടും പത്തു കളിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിക്ക് പത്തും ചെന്നൈക്ക് ആറും പോയിന്റ് ഉണ്ട് രാത്രി ഏഴര മുതൽ മുംബൈ ഡി വൈ പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് കളി വാർത്തകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ